അല്ല അത് പറഞ്ഞപ്പോ ഈ ന്യൂ ഇയർ റെസൊല്യൂഷൻ എന്താ ചേച്ചി രാഷ്ട്രീയക്കാർക്ക് പരസ്യമായ പ്രണയം സാധ്യമാണോ രാഷ്ട്രീയക്കാർക്ക് പരസ്യമായി പലരെ പ്രണയിക്കപ്പെട്ടില്ല തനിക്കൊരു ബ്രൈറ്റ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഫ്യൂച്ചർ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് മൽഹറിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്യിക്കുന്ന കാര്യം എന്താണ് മൽഹറിന്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടിന്റെ പേരെന്താണ് എന്താ പറയാ വലിയൊരു നിർവൃതി നൽകിയ എന്താ ചേച്ചി ഇത്രയും മലയാള മാസ്റ്റുകളൊക്കെ ജനിച്ച് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കുമ്പോ നമ്മൾ പറയുന്നത് നമസ്കാരം ഇത് ആകാശവാണി തിരുവനന്തപുരം ആലപ്പുഴ കവരത്തി ഇന്ത്യസ് നമ്പർ വൺ ലാംഗ്വേജ് അക്കാഡമി മീതൂസ് അക്കാഡമി റിസൾട്ട് ഉള്ളെടുത്ത് പഠിക്കാം മൽഹാറിൻ എപ്പോഴും പാടിക്കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ആ പാട്ടേത് ആരാണ് ആദ്യം പറയാ മൽഹാർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്ന കാർട്ടൂൺ ഏത് അവൻ കാർട്ടൂൺ കാണാറില്ല അതായത് അനിമേറ്റഡ് വീഡിയോസ് അങ്ങനെ കാണാറില്ല കുട്ടികളുടെ റിയൽ ലൈഫ് വീഡിയോസ് ആണ് യൂട്യൂബിൽ അവൻ മൊത്തം കാണുന്നത് ഒരു അനിമേറ്റഡ് വീഡിയോ ഇതുവരെ കണ്ട് ചൈനീസ് കുട്ടികളുടെ ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ട് അതൊക്കെ മൂന്ന് കോടി നാല് കോടി സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഒക്കെയാണ് ാണ് <laughs> 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 ഞാൻ കെട്ടിപ്പിടിക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ അനസ് അനവസരത്തിൽ പാടുന്നത് ഞാൻ അനവസരത്തില് അവന് ചെയ്ത ഉപദേശം കൊടുക്കും അത് ചെയ്യല്ല ഇത് ചെയ്യല്ല അപ്പൊ ഒരു രണ്ട് സെക്കൻഡ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കും എന്നിട്ട് പുള്ളി നേരെ പോയി കരയും അച്ഛ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ഉപദേശിക്കാൻ നോക്കും അച്ഛനല്ലേ പിന്നെ ഞാനിങ്ങനെ സ്നേഹം കൂടുമ്പം അവന് പറ്റി ഒരു അടിതാട്ട് വീട് വെച്ചു നേരെ എന്റെ കഴുത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഞാൻ അധികം സ്നേഹിക്കാൻ പോകുന്നത് കഴുത്തിൽ ഇങ്ങനെ മകൻ പഠിച്ചു 
അപ്പൊ ഞാൻ ചിലപ്പോ അമിത സ്നേഹം കാണിക്കുന്ന ഭയങ്കര ഇറിറ്റേഷൻ ആണ് പ്ലീസ് ഗോസി പ്ലീസ് ഗോസ് എവിടെ പോയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ചെറിയ കാപ്പുച്ചിനെ കപ്പ കിട്ടുന്ന നോറക്ക് പാല് കൊടുക്കാൻ എന്ത് വാങ്ങിച്ചാലും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒക്കെ അവർക്കും കൂടെ വേണ്ടി ചെയ്യണം പത്തനംതിട്ട സ്കൂളിലായിരുന്നപ്പം അവിടെ ഇവ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവയായിരുന്നു അവിടെ ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട് ഇവ സായു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ സ്കൂളിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഇവിടെ വന്നിട്ട് കുറച്ച് ദിവസമായിട്ടുള്ളൂ സ്കൂളിൽ പോയിട്ട് അങ്ങനെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആവാനുള്ള സമയം അവൻ മാത്രല്ല ഞങ്ങളും അതൊക്കെ ചെയ്യണം ഞാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മ നോരെ കണ്ടില്ല അമ്മ നോരയ്ക്ക് ഉമ്മ കൊടുത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നോരെ എന്റെ തരും ഞാൻ ഉമ്മ കൊടുക്കണം സിനിമയ്ക്കകത്ത് അവസാന കലാഭവമണി നന്ദനത്തിനല്ലേ കലാഭവമണി കുമ്പിണി വേണ്ട തുണി അവനെന്ത് ഹാപ്പി ആയിരുന്നു അതിന് പാപ്പം കൊടുത്തു അതിനുശേഷം പാല് കൊടുത്തു പിന്നെ അതിന് മുഖം പാല് കൊടുത്തു എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് രാത്രി കിടക്കുമ്പോ ഭയങ്കര സന്തോഷത്തിലാവുന്ന നോറയ്ക്ക് പൊറോട്ട കൊടുത്തു പാല് കൊടുത്തു മുഖം കഴിച്ചു നോര ഇത്ര നന്നായിട്ട് സാധാരണ ആൺകുട്ടിയുടെ ഇടി ചവിട്ട് ബഹളം ഇതൊക്കെയാണല്ലോ അവന് ഇവിടെ ഇഷ്ടമല്ല ഇപ്പൊ അവന് ഇപ്പൊ ഈ അവഞ്ചേഴ്സ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ക്യാപ്റ്റൻ അമേരിക്ക സൂപ്പർമാൻ അയൺ മാൻ ഹൾക്ക് ഇപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ച ഒരു ദിവസം ഹൾക്കിന്റെ അയൺ മാന്റെ വീഡിയോ കാണിച്ചു അതിന് ഹൾക്കും അയൺ മാനോട് ഇടി കൂടാ രക്ഷിക്കാൻ ഭയങ്കര കരച്ചില് അത് എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് അമ്മ ഗുഡ് ഗുഡ് അയൺ മാനെ കാണിച്ചത് ഞാൻ ഗുഡിനെ എവിടെ പോയി കാണിച്ചത് അങ്ങനെ തപ്പി തപ്പി അവസാനം ഞങ്ങൾ ഒരു കാര്യം കണ്ടുപിടിച്ചു എന്താണ് ഈ നാൻ റെഡിയാന്നുള്ള പാട്ടില്ലേ വിജയുടെ പാട്ട് ആ പാട്ടിന് ഡാൻസ് കളിക്കുന്ന അയൺ മാനും സ്പൈഡർമാനും ഒക്കെ യൂട്യൂബിൽ അതിന് മോഹൻലാല് വില്ലന്മാരെ കാല് തൊട്ട് തൊഴുതിട്ട് ഇവനെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കണ്ടോണ്ടിരിക്കാ മോഹൻലാല് കാല് വീണതിന് കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു പിന്നെ അതൊരു ബ്രീച്ച് ഓഫ് ട്രസ്റ്റ് ആണല്ലോ കാല് വീണ മോഹൻലാല് അതാണ് പിന്നെ സിനിമയിൽ മറ്റേ ഭയങ്കര വയറിന്റെ കാല് പിടിക്കാൻ പോയ മനുഷ്യൻ എന്തിന് ഞാൻ സിനിമയ്ക്ക് ഞാനിപ്പോ ഏതാ ഞാൻ ഈ കാതൽ കാണാം പുതുവീട് കാണാൻ പോകാം ഞാൻ മൈബി സിനിമയ്ക്ക് പോവാം മൈബി വേണോ നോക്കോ ഇല്ല അത് അടിയാണ് ഞാൻ പറയത്തില്ല ഞാൻ അടിയുള്ള വടമല്ല അങ്ങനത്തെ ഒന്നും അല്ല ഇല്ല സിനിമ അടിയാണ് മുമ്പ് പോയത് അത് ഞാൻ പരീക്ഷണം ചെയ്യണം ജയിലർ ആരൊക്കെ ദിവ്യ ജാന എന്റെ അമ്മ ദിവ്യയുടെ പേരന്റ്സ് പത്തനംതിട്ടയിലെ സ്റ്റാഫിനെ എല്ലാം വിളിച്ചൊരു പത്ത് പതിനഞ്ച് പേരായിട്ട് സംഗീത തിയേറ്റർ സംഗീത അല്ല അവിടെ ഞാൻ വിചാരിച്ച അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ച് കാവാലയ്യക്ക് അവന് കാവാലയ്യ പാട്ട് അറിയാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ച് കാവാലയ്യക്ക് ആദ്യം വരുമ്പോ ഹാപ്പി ആവും ഇത് പടം തുടങ്ങി രണ്ട് മിനിറ്റ് മറ്റേ കുക്കറിനകത്ത് ഒരു മിനിറ്റ് ആരുടെ തലയൊക്കെ മറിച്ചൊക്കെ ഇടുന്നു പിന്നെ സിനിമ ഞാൻ എന്റെ കണ്ണ് മറക്കാൻ നോക്കി കുക്കർ കുക്കർ വഴിക്ക് വരച്ച കാര്യം പിന്നെ ഡ്രമ്മിനകത്ത ഇവൻ അതൊക്കെ പൊട്ടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതി ചോദിക്കുന്നത് പിന്നെ ഷൂന്നൊരു തലേ മറ്റേ ഹാമർ വെച്ചിട്ട് 
അങ്ങനൊക്കെ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചു പോയത് അതേ കയറി തുടങ്ങുന്നത് മറ്റേ ഡ്രമ്മിനകത്തിട്ടും മറിച്ച് അടക്കുമെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിച്ചു സിനിമയാണെങ്കിൽ അടിയാണെന്ന് പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ് അവനെ ഏറ്റവും ആദ്യമായിട്ട് കൊണ്ടുപോയി ഒരു ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രിപ്പ് ഏതായിരുന്നു നിങ്ങൾ ഈ കഴക്കൂട്ട ശാസ്ത്രമംഗലോ ലൈൻ ആണല്ലോ ചേട്ടനോ <laughs> 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 കുട്ടിത്തം കുറയ്ക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ആണ് പക്ഷെ ഈ ചേച്ചി ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര കുട്ടിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിഷ്കളങ്കമായിട്ട് ചിരിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറ്റും നമ്മൾ ആ മുല്ലപ്പൂമ്പടി ഏറ്റുകിടക്കും കല്ലിന് സൗകര്യം നല്ലേ എനിക്ക് അറിയതൊക്കെ കേട്ടോ ഞാനെന്റെ ബുദ്ധിജീവിതം കാര്യമായി ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്നൊരു പരാതി പലർക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും നന്നായി സംസാരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് എന്ത് വിഷയത്തെ കിട്ടിയാലും വളരെ ഗംഭീരമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ അറിയുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഞാൻ പെട്ടെന്നൊരു വിഷയം തരാൻ പോവാം രാഷ്ട്രീയക്കാർക്ക് പരസ്യമായ പ്രണയം സാധ്യമാണോ ഏ ഇങ്ങനൊരു ചോ ഇങ്ങനൊരു സാധനത്തിൽ സംസാരിക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആണോ അല്ലെ എന്ത് വേണമെന്ന് സംസാരിക്കാമല്ലോ രാഷ്ട്രീയക്കാർക്ക് പരസ്യമായി പലരെ പ്രണയിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരു ലൈനിൽ ഞാൻ സംസ്കൃതത്തിൽ കൊടുത്തു പറഞ്ഞില്ല ഇതിൽ പല നല്ലൊരു മറുപടി ആഴത്തിലുള്ള മറുപടി ആണല്ലേ അതൊരു സത്യ ചേട്ടോ രാഷ്ട്രീയക്കാർക്കും സെലിബ്രിറ്റികൾക്കും പരസ്യമായി പലരെയും പ്രണയിക്കാൻ സാധിക്കില്ല മനസ്സിലായി വല്ലവരും വിചാരിക്കണ അനുസരിച്ചാണോ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് അല്ല ആരും നമ്മൾ ബോധിപ്പിക്കേണ്ടതില്ല അതാണ് അല്ലേ ചേച്ചി ഇനി എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം എപ്പോൾ കണ്ടാലും ദിവ്യ ചേച്ചി ഒരു പാട്ട് പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് എൻ്റെ ഒരു ഒരു മനസ്സുഖ സുഖമാണ് ആ സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചേച്ചി ഒരു പാട്ട് പാടും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ബി ടി എസ് ഒന്നും പഠിക്കണം ആകാശവാണി ലെവലില് തന്നെ നിക്കുന്നുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞത് പൊളിറ്റിക്കലി ഇൻകറക്റ്റ് ആവുമെന്ന് ആ മുഖം പോകുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇന്ന് ഏത് പാട്ടാണ്
ദിവ്യയുടെ പാട്ട് പാടുന്ന സ്റ്റൈൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് ഞാൻ അത്രയും പഠിച്ചിട്ടില്ല എന്നാലും പുള്ളിക്കാരി ഒരു പാട്ടിനിങ്ങനെ പരത്തിയാ പാടുന്നത് ഈ പാട്ട് ശരിക്കും ഹരിഹരൻ പരത്തിയുള്ള എല്ലാ പാട്ടും പാടുന്നേ പരത്തിയുള്ള പരത്തിയുള്ള ശൈലിയുള്ള പാട്ടുകളാണ് പാടാൻ നല്ലത് ഇപ്പൊ എല്ലാം അവരവരുടെ വേർഷൻ അല്ലേ ഞാൻ രാത്രിയേ ഇവരൊന്നും ഇല്ലാത്തപ്പോ കിടക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷ് ലോഫി സോങ്സ് മലയാളം ലോഫി സോങ്സ് ഒരു മണിക്കൂർ പാട്ടൊക്കെ സുഷിന്റെ പാട്ടും മറ്റേ പാട്ടൊക്കെ ഒരു ഷാൻ റഹ്മാന്റെ ഒക്കെ അതിലും ലോഫി ആയിട്ട് പിള്ളേർ പാടി മൽഹാറിനെ ഏറ്റവും ഹാപ്പി ആക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണ് പാട്ടിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ വിജയുടെ നമ്മുടെ ജംഗ്ഷനിൽ വിജയുടെ റിഫ്ലക്സ് ഉണ്ട് എല്ലാ സ്ഥലവും അവരത് കാണാൻ പോകും രാവിലെ രാത്രി ഞാൻ ഓഫീസിൽ വന്നിട്ട് ചിലപ്പോ എന്നും കൂടെ വിളിച്ചോണ്ട് ഞങ്ങൾ ഈ റോഡ് മൊത്തം നടത്തും ഞാൻ ശാസ്ത്രമംഗലം വിജയ് ഫാൻ അസോസിയേഷൻ ഇങ്ങനെ വിജയ് നിൽക്കുന്ന എല്ലാം പോയി അത് പോയി കണ്ടിട്ട് വിജയ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് വിജയ് മാമ കാണും പിന്നെ ഞാനിപ്പോ വിജയുടെ ചെറിയ ചെറിയ സാധനങ്ങൾ കേടുമ്പോ പിന്നെ വിജയ് ഇപ്പൊ ഏറ്റവും സന്തോഷം വിജയും ഈ അവഞ്ചേഴ്സും ഒക്കെയാണ് പിന്നെ പൊറോട്ട പൊറോട്ടയോ ചേച്ചിക്ക് ഐ എ എസ് കിട്ടി എന്നറിഞ്ഞപ്പോ ഉണ്ടായ ആ ഒരു സന്തോഷം പിന്നീട് ഏത് സംഭവത്തിലാണ് ഉണ്ടായത് അത്രയും ഒരു എക്സ്ട്രീം ഹാപ്പിനെസ് ഉണ്ടല്ലോ ഐ എ എസ് കിട്ടി നല്ലപ്പോ ആശ്വാസമായിരുന്നു കൂടുതൽ ആദ്യം ട്രെയിനിങ് സമയത്ത് ശരിക്കും ഫരീദാബാദില് അക്കാഡമിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇതിന്റെ റിസൾട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ ഈ പറയുന്ന പോലെ കൂടെ ഉള്ള സഹപ്രവർത്തകർക്ക് സഹപാഠികൾക്ക് മിക്കവാറും ഉള്ള ഒരുപാട് പേര് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതിൽ കുറച്ച് പേർക്ക് കിട്ടി കുറച്ച് പേർക്ക് കിട്ടിയില്ല എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സാഹചര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ തുള്ളിച്ചാടി ആഘോഷിക്കാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഇല്ല കാരണം തൊട്ടടുത്തുള്ള അല്ലെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത മുറിയിലുള്ള ആൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ അടുപ്പമുള്ള വേറൊരാൾക്ക് കിട്ടണം എന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചു പക്ഷെ കിട്ടിയില്ല എന്നൊക്കെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ട് അവിടെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ദിവസം അങ്ങനെ ഭയങ്കര ആഘോഷപൂർവ്വമൊന്നും ചെലവഴിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു ഈ അടുത്ത അത്ര ആവേശഭരിതമായ ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടായത് എപ്പോഴാണ് കഴിഞ്ഞ ശബരിമല സീസൺ കഴിയുന്ന ദിവസം അതായത് മകരവിളക്കിന്റെ ദിവസം എന്റെ കരിയറിൽ എന്ന് പറയുമ്പോ എനിക്ക് അതൊരു ഒരു എന്താ പറയാ വലിയൊരു നിർവൃതി നൽകിയ ഒരു ഒരു ദിവസമായിരുന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം കാരണം അത്രയും വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒരു ശബരിമല തീർത്ഥാടനം വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യാനുള്ളൊരു അവസരം സിദ്ധിച്ചു എന്നുള്ളതും അതിന്റെ അതിന്റെ ഒരു നിറവുണ്ടല്ലോ അത് പൂർണ്ണമാക്കി എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു നിറവ് ആ ദിവസം എനിക്ക് മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഒരു ദിവസമാണെന്ന് ഞാൻ പറയാം ശരിക്കും അന്നൊരു ഒരു ഒരു അനുഭൂതിയായിരുന്നു ഒരു ദിവസം ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ശബരി ചേട്ടൻ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഓ ചേട്ടൻ ഉറങ്ങി പോയിരിക്കും ശബരി ചേട്ടൻ ഈ അടുത്ത ഏറ്റവും സന്തോഷം തോന്നി ഒരു റീസെന്റ് ഇൻസിഡന്റ് എന്താണ് അവൻ ജനിച്ച സമയത്ത് നമുക്കിതൊരു പ്രോസസ്സിങ് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ വാട്ട് ഇസ് ഹാപ്പനിങ് അത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭയങ്കര ദിവ്യയോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നില്ല അപ്പം ഈ ഡോക്ടർ വന്ന് ഒരു അഞ്ചു മണി അഞ്ചരയായി അപ്പൊ ഒരു മലയാളി ഡോക്ടർ അല്ല എന്നിട്ട് ഓക്കെ വൈഫ് ഇസ് ചെലവ് ഇറ്റ്സ് ബോയ് എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ഭയങ്കര സ്റ്റൈലില് മറ്റൊരു അർജുൻ റെഡ്ഡി സ്റ്റൈലിൽ ഒരു ഡോക്ടർ അങ്ങ് പോയി ഞാൻ ഓക്കെ എന്തോ രാവിലെ അഞ്ചരയാ അപ്പൊ പിന്നെ ഇങ്ങനെ അവനെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഞാൻ നോക്കിയപ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു അപ്പൊ ഞാൻ ആൺകുട്ടിയാണെന്നുള്ളതിന്റെ മനസ്സിൽ ആയി അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ട്രോളിയിൽ ഇങ്ങനെ നേഴ്സിങ്ങിൽ കൊണ്ടു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ രണ്ട് കണ്ണിങ്ങനെ പോകുമ്പോ ഇങ്ങനെ 
അപ്പൊ ഈ രണ്ട് അപ്പൊ ജനിച്ച ഉടനെ വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ എന്നെ സ്കാൻ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പോവാണ് എന്റെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഇവൻ ഈ സ്കാനിങ് ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുമ്പോ ഭയങ്കര ഒരു സന്തോഷമാണ് ശബരിച്ചേട്ടന്റെ അമ്മയ്ക്ക് ദിവ്യ ചേച്ചി കാരണം ഉണ്ടായ ഒരു റീസെന്റ് ഹാപ്പിനെസ് എന്താണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് എന്റെ ഈ ഒരു പ്രസംഗങ്ങൾ കേട്ടിട്ട് ചിലപ്പോൾ അമ്മയുടെ സഹപ്രവർത്തകരായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയുടെ ഒരു സൗഹൃദ വലയം ഉണ്ടല്ലോ ഈ സാഹിത്യമൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് അതിലൊക്കെ ഇടപെടുന്ന ആളുകൾ അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളും ടീച്ചർമാരും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ അമ്മയെ ചിലപ്പോൾ വിളിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്കിലോ വാട്സപ്പിലോ ഒക്കെ എൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു 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 പ്രസംഗത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം അയച്ചു കൊടുത്തിട്ട് മോൾ നന്നായിട്ട് പറഞ്ഞു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അമ്മയുടെ മനസ്സിലൊരു ഒരു ആ മുഖത്ത് അതിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ തിളങ്ങുന്നത് കാണാൻ പറ്റും കാരണം മലയാളം അധ്യാപികയാണെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ മലയാള ഭാഷയിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ ഒരു പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മലയാള ഭാഷയ്ക്ക് ഞാൻ ഊന്നൽ നൽകുന്നതും ഒക്കെ അമ്മയ്ക്ക് എപ്പോഴും ഭയങ്കര സന്തോഷം നൽകുന്ന ഒരു കാര്യമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് സാധാരണ ഇപ്പൊ നിറവെന്നൊരു എനിക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടായെന്ന് പറയത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ സന്തോഷം എല്ലാരും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വാക്കായത് കൊണ്ട് അനുഭൂതി നിറവ് എന്നൊക്കെയുള്ള ചില വാക്കുകൾ ദിവ്യ ഉപയോഗിക്കുമ്പം ആ മൊത്തം സെന്റൻസിന്റെ ഒരു ഇതേ അങ്ങ് മാറും അർത്ഥങ്ങൾ വേറെ ആണെന്നുള്ളത് കേൾക്കുമ്പോ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുമല്ലോ പറയുമ്പോ അത് അപ്പം അത് ഉൾക്കൊണ്ട് പറയുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അതിന്റെ പൂർണമായ നമ്മൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിന്റെ പൂർണമായ അർത്ഥം ഗ്രഹിക്കുമ്പോ അതിന്റെ അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ വരുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നു മനസ്സിലാക്കുമ്പോ നമ്മൾ പറയുന്നത് പിന്നെ അതിനകത്ത് എന്റെ വാക്ക് ചേട്ടൻ വിജയുടെ സിനിമ ഫസ്റ്റ് ദിവസം വീട്ടിൽ ആരോടും പറയാതെ സ്കൂട്ടർ എടുത്തോണ്ട് നേരെ എസ് എൽ തിയേറ്റർ പേര് പണ്ട് എസ് എൽ അതെന്തായാലും പോയി ആരോടും പറയത്തില്ല വീട്ടിൽ വഴി ഇറങ്ങാന്ന് പറയാം പുള്ളിയെ കണ്ടിട്ട് വരും പത്തനംതിട്ട ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ദിവസം ദിവ്യ ഷിഫ്റ്റ് ആവുന്ന ദിവസം അന്ന് ലിയോ റിലീസ് ആയത് പുള്ളി ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടേക്കായിരുന്നു പത്തനംതിട്ടയില് സംഗീത സംഗീത അല്ലേ അപ്പൊ ദിവ്യ ഷിഫ്റ്റ് ആവുന്നതുകൊണ്ട് പടത്തിന് പോയില്ല പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ആയി പടം കാണാൻ പറ്റിയില്ല പിന്നെ ഒരു ദിവസം പുള്ളി വിളിച്ചു ദീപാവലിയുടെ ദിവസം ഇന്നൂടെ ലിയോ സിനിമ തിയേറ്ററിലുണ്ട് എനിക്ക് കാണണം അപ്പൊ ഞാൻ ലിയോ കണ്ടില്ല ഒ ടി ടി കണ്ടാൽ പോലെ ഇത്രീ ആസ് എന്നൊക്കെ ഞാൻ ഒ ടി ടി കാണാം പിന്നെ കഥയൊക്കെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു അറിഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് കാണാൻ പറ്റാത്ത കൊണ്ട് ഞാനും ബിസി ആയിരുന്നു അപ്പൊ പുള്ളി നമുക്ക് ഇന്നൂടെ ലിയോ ഉള്ളു എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്താ വാ ഞാൻ സാറിന് നാലുമണിക്ക് ഷോ പോകുന്ന ഒരാളല്ല ഞാൻ ഈ നൈറ്റ് ഷോന്റെ ആളാ ഒമ്പത് മണി പതിനൊന്ന് മണിയുടെ ആളാ ഞാനും പുള്ളിയും കൂടെ ഞാൻ എത്രയോ കാലത്തിന് ശേഷം ഒരു നാല് മണി ഷോയ്ക്ക് പുള്ളിയെ ലിയോ കാണിക്കാൻ ഏരീസ് ഫ്ലക്സിലെ മറ്റേ പഴയ ആതിര തിയേറ്റർ സ്ക്രീനിൽ കൗച്ചിൽ കൊണ്ടുപോയി നിങ്ങൾ പരസ്പരം കൊടുത്ത പരസ്പരം ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ഹാപ്പിനെസ് എന്താണ് മൽഹാറാണ് അതെനിക്കറിയാം അതല്ലാതെ നമ്മള് രണ്ടുപേരും രണ്ടുപേരുടെ വഴിക്ക് വിടുന്നുണ്ട് വലിയ ഹാപ്പിനെസ് ആണ് അത് സത്യം അത് സത്യം ഞാൻ തമാശ പറയില്ല അത് പലർക്കും ഈ അറിയാത്തോണ്ടാ നീ നിന്റെ വഴിക്ക് നിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാ എന്റെ വഴിക്ക് കാര്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക അതിനോ ഓക്കെ എന്റെ ഒരു വൃത്തത്തിൽ നീ ഉണ്ട് ഞാൻ വൃത്തം നമ്മളാക്കി പോയി എല്ലാ ദിവസവും പരസ്പരം കാര്യങ്ങള് സംസാരിച്ച് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നൊരു എക്സ്പെക്ടേഷൻ നമ്മൾ തമ്മിലില്ല എന്നാ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ബാക്കി ആൾക്കാരെ നാട്ടുകാരെയും ഒരു പരിധിവരെ വീട്ടുകാരെ ബോധിപ്പിക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ വി ആർ ദർ ഫോർ ഈച്ച് അതർ വിതൗട്ട് ഇന്റർഫിയറിങ് ടു മച്ച് എന്ന് കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു സ്പേസ് ഞങ്ങള് പരസ്പരം അങ്ങനെ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യാറില്ല ആ ഒരു ഏറ്റവും വലിയ ഏറ്റവും വലിയ ഹാപ്പിനെസ് ആണ് അതെല്ലാവർക്കും ഞാൻ തന്നെ പലപ്പോഴും പല 
നമുക്ക് അറിയുന്ന ഫ്രണ്ട് സർക്കിളിലോ അല്ലാതെ പല കാര്യങ്ങളോ ഒക്കെ വായിക്കുമ്പോഴും കാണുമ്പോഴൊക്കെയും പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പൊ തന്നെ പല കുട്ടികളുടെ ആത്മഹത്യ മറ്റേത് പറഞ്ഞത് അറിയുമ്പോ തന്നെ നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഈ ഒരു സ്പേസ് കൊടുത്താൽ തീരാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ പകുതിയുള്ളൂ വലിയ അമിത പ്രതീക്ഷയുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനാണ് നിന്റെ എല്ലാം നീയാണ് നിന്റെ എല്ലാം ഉള്ള ആ ഒരു ഇത് അതെ ഒഴിവാക്കിയാൽ തന്നെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളേ ഉള്ളൂ തീരാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങളേ ഉള്ളൂ അല്ലേ മോഡേൺ കപ്പിളാണെന്ന് പുതുവർഷത്തിൽ പുതിയ തുടക്കങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ചേച്ചി എനിക്ക് ഞാൻ ഞാൻ തിരിച്ച് റൂമിലോട്ട് കയറും എന്റെ ഗ്രഹപ്രവേശം റൂം പ്രവേശം ഇങ്ങനെ അതാണ് തിരിച്ചു പിടിക്കുക തിരികെ റൂമിലോട്ട് കയറുക പിന്നെ അല്പം കൂടി അല്ലെനിക്കിപ്പം ഇച്ചിരൂടെ നന്നാവണം ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട് പല കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഒരു അജൻഡ ഒന്നും ഇല്ല ന്യൂ ഇയറിന് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഭംഗിയായി കൃത്യനിർവഹണം നടത്തുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് എല്ലാ ഇപ്പോഴും ഉള്ളത് തന്നെയാണ് അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഒരു മാറ്റം സംഭവിക്കുമെന്നൊന്നും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല മാറ്റങ്ങൾ പതിയെ പതിയെ സംഭവിക്കുന്നതാണ് അത് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴും അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഏതായാലും പുതിയ തുടക്കങ്ങൾ പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ എല്ലാം നല്ലതിന് വേണ്ടിയിട്ടാകട്ടെ ചേട്ടാ അടുത്ത തവണ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ചേട്ടന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പ്രത്യേക സെറ്റ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും ആ സീരിയസ് ശബരി ചേട്ടനെ കാണാൻ വേണ്ടി ഇരുപത്തി കാണാൻ പറ്റുമോ ഈ ലെവലിലാണെങ്കിൽ പക്ഷെ പൊങ്കാലൊക്കെ ഞാൻ വരും ചേട്ടാ അങ്ങനെ തന്നെ സംഭവിക്കട്ടെ എന്റെ ഒറിജിനൽസ് വളർന്ന് എനിക്കിതൊന്നും ഒരു ഡാഷിന്റെ ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ള അസാനായിരുന്നു ഞാൻ ഇതൊന്നും എന്നോട് ആരും ചോദിക്കണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാൻ കേട്ടോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടിപൊളിയായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോട്ടെ ഓൾ ദി വെരി ബെസ്റ്റ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് എനിക്ക് എന്നും വളരെ സന്തോഷം നൽകുന്ന ഒരു വളരെ ജോയ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കപ്പിളാണ് ഈ കപ്പിൾ ഈ കപ്പിളിന്റെ സന്തോഷം ഇങ്ങനെ തന്നെ നിലനിൽക്കട്ടെ ഇന്ത്യ നമ്പർ വൺ ലാംഗ്വേജ് അക്കാഡമി റിസൾട്ട് പഠിക്കാം